Համապաճենյան <gülüyor> 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 դրան հաջորդած Ալիևի պատասխանը որը պատճառ դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի համար վերջնականապես պարզություն մտնելու այն ինչ մենք անընդհատ հորդորում էինք իշխանությանը որպեսի մեզ իրազեկի առնվազն այն շրջանակը բանակցությունների կամ այն հանդիպումների ընթացքում շոշափված խնդրի որոշ գետեր որոնք մեզ համար ավելի պարզ ու հասկանալի կդարձնեն այդ հանդիպումներում շոշափվող հիմնական առանցքային առարկան եւ բնականաբար ադրբեջանի արդգործ նախարարության ներկայացուցիչի նախորեին արած հայտարարությունը դրամաբանական շարունակությունն է այս զարգացումների եւ կարծում եմ որ այս պահին ունենք բավական բարդ իրավիճակ որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծության ներքին սպառման համար մեծապես արած հայտարարությունը հայտարարությամբ նաև արտաքին աշխարհին եւ առաջին հերթին ադրբեջանին հստակ ուղեց ուղերց հղեց ասելով որ նախկինում գոն է արցարցված խաղաղության դիմաց տարածքներ բանաձևը չի կարող մեզ համար ընդունելի լինել վերջին անգամ ես հիշում եմ որ լևոնտեր պետրոսյանը այդ մասին խոսեց իր նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկին 2016 թվականի դեկտեմբերին բայց դա բոլորովին այլ հայաստաներ այլ ներքին հնարավորություններով եւ դիմադրողունակության այսօր մենք խոսում ենք բոլորովին այլ հայաստանի մասին միջազգային գետնի վրա այլ հեղինակություն ունեցող երկրի մասին եւ կարծում եմ որ այստեղ եւս անհրաժեշտ է որպեսի հայաստանը վերատեսության ենթարկի իր մտեցումները իր իր այն կարմիր գիծ առնվազն որի մասին մենք վերջին շրջանում եւս խոսել ենք հորդորել ենք որպես իշխանությունները վերջապես մեզ հստակ պարզաբանեն թե ինչ է տեղի ունենում բրյուսելից սկսած բրյուսել նյույորկ միլան որտեղ առաջին անգամ ադրբեջանի արդգործ նախարարի կողմից լավատեսական այսպես հայտարարություններ հնչեցին որ հայ գործ ընկերոջ հետ փոխանբրման հնարավորություն է առաջին անգամ ուրեմն ստեղծվել եւ դրան հաջորդած արդեն փարիզի հանդիպումը 4 ժամյա որը փաստորեն վերջապես ձևակերպվեց որպես բանակցություն այսինքն մի կողմից ունենք արդգործ նախարարության արդգործ նախարարների մակարդակով բանակցային ձևաչափով հանդիպումներ եւ ունենք անպաշտոն հանդիպումներ երկրի երկրների ղեկավարների միջև ես կարծում եմ որ գնալով ավելի կսրվի հրետորաբանությունը ադրբեջանի եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք նորանոր զարգացումների որովհետեւ ադրբեջանի այն քաղաքականություն ըստ որի փորձում էր սահմանի վրա բանավոր պայմանավորվածության խաղաղություն կամ կայունություն հարաբերական ապահովել դա մեզ թմրեցնելու համար էր եւ մենք ոչ մի վարկյան իրավունք չունենք տրվել այդ ադրբեջանական այսպես ասած նվերներին պարգևներին որոնք ըստեյության ժամանակ շահելու համար են որպեսի դիվանագիտական գետնի վրա նաև ինչու չէ սպարազինության համալրումների հաշվին այնպիսի դիրքային հարավելության հասնի ադրբեջանը որը իրան թույլ կտա ուրեմն գնալ այնպիսի գործողությունների որոնք մենք այսօր առնվազն չենք էլ հաշվարկում եւ չենք դիտարկում ես ժամկետ չեմ նշի բայց այդ սպառնալիքը ամեն օր մենք պիտի դիտարկենք եւ ամեն օր պիտի պատրաստ լինենք այդպիսի այդպիսի զարգացման 
Ես կարծում եմ, որ եթե դա ընդհամենը ներքին սպարման համար արված հայտարություն չի, դա իրերը իրենց տեղը դնելու և Հայաստանի կարմիրգի ծնախանշելու եսպես շատ լավ ձևակերպում էր և դրան հաջորդած նաև կյոլնում հայամայնքի առաջ նախորեին առաջ հայտարությունը վավական ուշագրավ է, որ մենք պիտի սպասենք առաջին հերթին, թե հասկանալու, թե ադրբեջան նինչ զիջումներ ունի անելու, որից հետո հայկական կողմը պատրաստ է խոսել զիջումների մասին։ Սա ինչ տակտիկական հաշվարգված կայլերի շխթայ է, ես չեմ կարող ասել, որտև կաղաքականությունը մշակվում է հենց վարճապետի կողմից, բայց կարծում եմ, որ այս պահին նախորեին ունենալով նաև Հուսաստանի աջակցությունը վերջին հանդիպումներին, ալի և պաշինյան ձևաճապով նախորեին գիտեք արդգոստանխահարության ներկայացուսիչն է ողջունել։ Կարծում սա եվս հայկական կողմին Հայաստա� մեզել ուրեմն ավելի ու ավելի ամուր դիրքերից հանդես գալու և ձևակերպումների մեջ ավելի այսպես համարցակ լինելու հնարավորություն են ձրել։ Ադրբեջանի արկոսնախավության ներկալություն ասվելով Հաշինյանը կարծես թե հրաժարվում է բանակություններից տա իրենց համար բան չի, եսպես սաց պատիրազմը հենց պատիրազմը սկսելու հայտարարություն չի, որ մոտավորապես մենք կանի որ բանակություն չի մնելու, ավի լավ է կրվենք։ Բարացի, եթե կարող եմ կարելի է շտկեմ, ներկարացի չէ ասում է, արդյոք այս ձևակերպումները չեն նշանակում, որ հայկական կողմը ծանկանում է դուրս գալ բանակցային գործ ընթացից, ադրբեջանցիներին պատասխանենք, որ ոչ հայկական կողմը առաջին որից 94 թվականի Մայսի 12-ից հավատարիմ է խաղ կարգավորման գործ ընթացին, եմ ենք ամեն ինչ արել ենք և անելու ենք հետ այսու, որպեսի խաղ կարգավորման գործ ընթացը մնա միսկի խմբի շրջանակներում և այն ճանքերը, որ ադրբեջանը տևական ժամանակ գործադրել է որպեսի միսկի խմբի ձևաճապում պպոխություններ կարողանա իրականացնել։ Միսկի խումբը ընդհարապես դրա նշանակությունը նսեմացնելու նրա բոլոր գործողությունները արդյունք չեն տվել։ Մենք միայն ու միայն պիրի փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսի հնարավորինս խուսապենք միսկի խմբի ձևաճապից դուրս տարվող, որվ է գործ ընթացին մասնակցելուց և ամեն ինչ անենք, որպեսի պայմնահորվածությունները, որոնք դուշամբեից սկսաց, սկսել են այսպես առանց համապատասխան միջազգային պաստատղտավորման տեղի ունենալ։ Այս ու հետ դրանք լինեն հենց միջազգային մեր համանախագահների ներկայությամբ և այդ հանդիպումների վերջում, աշտոնական կամ ամպաշտոն հանդիպումների վերջում, ամպայման պաստատղտերով մենք տեսնենք թե ինչ պարտավորություններ են � Այս պահի նստեղության դուշամբեից կսաց, դուշամբե Սանք պետերպուրկ և դավոս երկ երեկ այս հանդիպոմների արդյունքում ձերկ բերված համաձայնությունը, որի արդյունքում մենք հարաբերական հանգիստ և խաղաղ � հանկարծ ու հանկարծ, սահմանի վրա լարվածություն սկսվի և անկանխատեսելի զարգացումներ լինեն, մենք չենք կարող վկայաբերել որև է հիմք պաստաթուղթ, որով կարող ենք ադրբեջանին պարտավորեցնել հետևել այն միջազգային ուրեմըն դիրեկտիվներին, պարտավորություններին, որը նա կստանձներ որև է հանդիպման շրջանակներում։ Եվ հետևաբարսում է, Մենք արդյանակտել ենք, որ բանակցություն կա, արդկործնախահարների մակարդակով։ 
այսինքն կա գործ ընթաց, կա մինսկի խմբի համանախագահների հայտահարություն, կա շատ մեծ լավատեսություն միջազգային հանդրության կողմից, միացալ հազգերի կազմակերպության հեկավարը և ռամիությունը ողջունել են պարիզում հատկապես արձանագրված հանդիպման ա գնահատել ենք որպես ընդհանապես անպատեղություն այս պահին կննարկելու, բայց կարծում եմ ադրվեջանը հասկանում է, թե ինչ անկան խատեսելի հետևանքներ կարող են ունենալ այդպիսի արկացախնդրությունը, եթե նա փորձի � կայլերի պետք է պատրաս լինի, այս պահին երբեք ու երբեք չտրվելու, չհանգստանալու այն խաղախ վիճակով, որը այս պահին մենք ունենք առաջնակծում։